。站住，不能进去。为什么？万随意和公主正在说话，任何人不能进去打扰。到时辰该给皇后娘娘换供果了。还是不能进去。若是皇上怪罪下来，你担待得起？你说呢？让他进去吧，她是公主的贴身丫鬟。还是不能进去。谁呀、啊？皇上。该给娘娘换供果了。换吧。是被刺了，快救他！快，有人！我这就去抓刺客！这就去！有刺客！有刺客！快跑！两个走吧，我怎么没见过你啊？哎呀！哎呀！哎呀！
过太极功夫，就是这么不中用，那张三丰又有什么了不起、啊？大胆狂徒，休得胡言！居然敢在武当门前辱骂我派师祖，今天我非教训教训你不可！住手！师弟，你忘了我怎么跟你说的了吗？是，掌门。几日不见，武当什么时候画了你这么个乳臭未干的掌门呢？原来是你呀，姓朱的。说吧，到此有何贵干？<笑>咱们就是仰慕武当威名，太极拳、太极剑名满天下。我等也都是爱武之人，所以特来切磋切磋。既然是以武会友，你又何必在这儿信口雌黄、大放厥词？如我武当派的威名。姓朱的，你这样做，岂不是违背了以武会友的精神吗？在下刘庆南，前番听说你们武当道士徒有虚名，被他们打得落花流水，我等还是不敢相信。真如他们所言，那武当岂不是让天下人都失望啊？<笑>我以为是谁呢？原来是七师灭祖，在江湖上人人得而诛之的铁手刘静南呢。我原以为你已经暴食荒野了，怎么现在跟这帮乌合之众在一起啊？各位道兄，我武当派乃是张三丰所创。得道于武当之后，在武当创派立堂，三丰师祖用尽一生的积累，弘法受徒，造福于百姓。我武当前后历任的掌门。经过多次呕心沥血，才有今日之武当威名，武当才可立于江湖，立于武林。有一些心谋不轨之人，假借朝廷之名，假借与我武当派切磋武艺之名，要灭我威名，毁我武当。作为武当山弟子。必当全力以赴。诸位，这是我武当派首次面临生死存亡之刻。作为武当派弟子，必当同仇敌忾，抱定一个决心，誓与武当共存亡。真武在上，武当必胜。专武在上，武当必胜！专武在上，武当必胜！专武在上，武当必胜！专武在上，武当必胜！
华爷，武当已恭候多时了，请。好。既然是以武相会，那便闲言少叙，开始吧。驸马爷到。王兄，嗯，李道长别来无恙。驸马请。那就开始吧。各位江湖朋友，在下武当派首席大弟子天一，今日比武，在下不才，愿迎首战。替我们武当派的师傅师叔唐格路，走个先。哼，我倒是谁呀？原来是驸马的长随呀！你们谁愿意上去与他比试一下？王爷。卑职愿上台一战，好，祝大人，这锦衣卫的面子，全靠你挽回了，不要让我失望。是，王爷，慢着，过来，记着，找机会放出去。放心吧，王爷。好。我乃锦衣卫郑千户祝祥。祝祥大人，我武当派比武，切磋武艺有一个规矩：必让其三招。三招过后，生死有命，富贵在天。不过你放心，我会点到为止，不会取你性命。少废话，老子今天就是来取你性命的。师祖吧。哎呀！呀！哦！啊！哎呦！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！打得好！
你下去！难道你不听王爷的指示吗？辜负王爷的期望了，卑职之罪。去去去！你还真是扶不起的阿斗啊！贫僧来自天波寺，特来武当求教。还请那位高人不吝赐教，九指神陀。嗯，九指神陀，就是他。哼，我去会会他。师兄，小心呐。好。嗯。敢问阁下是？<笑>贫道不过是武当山间一个采药的罢了，多年未曾出山。今日听说武当山热闹非常，来了许多江湖高手。<笑>贫道也特来凑个热闹。师傅。这个九指神陀是什么来历？这个人是天波寺僧人，生性孤傲冷僻，与众僧不和。有一年祭奠释迦佛祖的法会上，一盏长明灯险些要灭，这人不动声色，咬断手指，燃灯供佛。天波寺的住持因此将洗髓经的一半交给了他，但此人天性贪婪，为了经书杀了其师。啊！从此，天波寺的人一路追杀。这个人，在路上学会一些招法，几乎杀了天波寺满门僧人。那药师伯，是他的对手吗？这个人心术不正，洗髓经是练功者磨练洗去体内恶性的一部经书，他完全颠倒了，以后会自食恶果。你师伯成竹在胸，自有应对办法。哼，请，武当规矩，让你三招。耶、嗯！ Yeah! 
伤，分个输赢嘛。贫死肉两个武当山采药的都打不过，还有何颜面立于江湖？好，好，哎，你看打得多好啊！啊，哎呀，好，呀，哇啊，啊，啊，啊，啊，啊。快，带他下去疗伤。皇兄，看看我这，先告辞了，换了衣服就回来。好。就分头行动。我带一队人马到紫霄宫，你们四个人分别带四个队，去紫虚宫、太玄观、琼台宫，还有右胜观。是驸马换个衣裳，还用把门关上？怎么，皇兄是什么意思？难道你认为我这屋里还藏着武当的人本王以为驸马避嫌，就不去了。怎么可能呢？你让天下所有的武林高手汇聚一堂，来挑战武当，这可是百年难得一见的好戏呀、啊！我怎么可能错过呢？嗯，好了。皇兄，别让别人等得太久了，请吧。好。
王兄，刚才耽误时间了，你看，继续比武。你二人上，别忘了用你们的绝招。双煞客来拜会，洪焕门，<笑>照例让你三招。得一只。是严重吗？贫道李素熙，久仰二位大名，请
，我二人久不出江湖，你也不必这般假客气。手底下见功夫，亮招吧。幸亏你的师傅，要没你师傅，我命休矣啊！为了你师傅救我及时，这幻影双杀的幻术，果然厉害。对付得了他们吗？心静，无欲则刚。也不知道那边比武怎么样了。是啊。是啊啊本人江湖人称老桑，来自天竺国。你没听说过吗？嗯，听说你们太极以柔克刚，我看看你们今天能不能克了我这块钢。好。好在这儿等你多时了，哎，哎，给你双抽鞋，给我杀，抓住他，是是。没有啊。
，没有啊！人呢？跑哪儿去了？给我仔细搜！是。哎。哎下风，少废话！啊啊、江湖比武从来点到为止，何故取人性命，有违江湖道义？嗯，道长，请。曾是我的长随，我会自己带他下去处置。慢着，这人我是一定要带走的，就不劳驸马操心了。擒贼先擒王。要你们王爷死吗？休得无礼！放开王爷，速速下山去，不要再回来滋事，我保你性命无碍。休得妄动！你武当想造反不成？让他们撤下！撤！撤！快撤！去见皇上。什么？带我去见皇上。你挟持本王，你知道你犯的是什么罪？汉王，你干嘛这么害怕？你放心吧，只要你带我见到皇上，我保证你的性命。好，你先撤了剑，我带你回南京。汉王啊，汉王，没想到你的胆子是这样的。你以为我不知道吗？军营大帐就在军州城外，何必舍近求远呢？哈哈哈哈哈！你一介小小道士。竟敢口出狂言！王爷也是刀尖上走过来的人，岂能怕你？你只是一时占了上风。别忘了，这山上还有你的师傅和你的师兄弟们，你最好给我小心点儿。就是，本王若是有什么闪失，我叫这世上再无什么武当山。贫道管教不严，师傅，小徒行事一向随心所欲。可他自入世以来
，并未做过什么错事，如今也是迫不得已，惊扰了店家。想来，也自有他的理由。他要见圣上，就由他去见。若王爷的尊贵之体有半点闪失，就全落在贫道身上了。师父，师父陪你一块儿去。兄弟，哎呦，好可怜呐！这回你是去也得去，不去也得去呀！啊！大哥给你做保镖，该放心了吧？大哥，没规矩。他是我兄弟，论辈分，他还比你大一辈呢。走吧，我那四哥，想我都快想疯了。<笑>走，哎，走，嗯，走。天一，路上小心点儿。婆婆，我这次进宫。见到雪儿了，她怎么样？她还好，与她母后在一起。那就好，放心吧。雪儿都跟你说了什么？没说，师祖把我送进去的。师祖说了，该在的时候四会在。三娘，保重。保重。我会在这看你的。嗯。慢。汉王有危险，千万不要追。你还有什么放心不下的吗？我是担心，怎么令还不出啊？嗨，你这个人真是操心的命。我那四哥，如果想和你闹翻脸，一刻之间，他就让这帮小子围着我一顿乱砍了。哎，没事，放松点。你歇会儿，我来跟我这个黄侄儿唠唠家常。嗯。你倒好啊，端端正正、四仰八叉的坐着，你叔叔就这么站着啊？你爹怎么教你的啊？嘿嘿，起来，让你叔叔坐会儿。哎哎哎哎！蹲下，让叔叔好好看看。嗯啊，哈哈哈哈哈！哎，嗯。那物件儿，你放心吧，我已经把它放到安全的地方了。这就是你的朋友，儿臣之罪。父皇若是给儿臣一个悔罪的机会，将此人交给儿臣，儿臣必定给父皇一个妥善的处理。算了。说你的口信儿吧，皇上。如果您能解围撤兵，那我相信这是天下苍生之福。
，小道，愿以一己之力，让您的那个人来见您。这是他让你传的口信儿呢，还是你的天真妄想？啊，武当山上上下下，都是如此作想。我相信天下苍生，也是这么想的。哈哈哈哈哈哈！真狂啊，小子！你以为我大明天下无人了，蹦出你这么个狂徒来？就凭你那两下子功夫，你以为天下无人能治得了你吗？穆家小儿，可惜了你这身功夫。有木星在，由不得香王爷撒野。父皇且慢，老四啊老四，你是真想要我的性命啊？你这个不成才的家伙，哼，你要好好向你爹学一招。心狠手辣，你还比不上他一成呢！我告诉你，你爹他不是长子，不是也做了皇上吗？哎什么人你杀不得？将其锁了，押下去。来人，拖出去。一，二，三，四，五，六，七，八，玉。报告校尉，说什么？神机营快到了，现在他们已经过了信阳的董家河。好，马上报告将军。是。一、二，慢着。三、四、五。你是来送信的？是的，小子刚从东边过来。七。莫不是神机营快到了？八。是。已经过了信阳的董家河。啊，真是快到了。好，你下去吧。是
让您多费心思，本想攻下武当，大力一攻，没想到让那小子……此事和你毫无干系，父皇。那莫心与武当的关系错综复杂，以孩儿之见，应当将他单独讯问。此人阴险狡诈，刚才还拼死替你挡了一下，这问，又能问出什么来呢？那，那就把他看起来，他心里有鬼，早晚要露出马脚。你看看这个，原来，父皇。这支部队有他穆家的旧部，朕敢御驾亲征，就不怕谁在背后捣鬼。先别惊动他们，让他们自己跳出来。啊，可是，又免不了一场大的厮杀呀。先不要打草惊蛇，平定天下。在此一战。五军营二百人，三千营四百人，神机营二百人，嗯，骑兵、步兵、火铳兵。给杜威大人请安，杜威大人，杜威大人，杜威大人，给杜威大人，给杜威大人请安，杜威大人请安。罢了，你们是谁的部队？在下百户长张天立，我见过小侯爷。啊，是杜威大人。你们都下去吧。是。我有话要问问你，大人别见怪，小的一时嘴快没走脑子。哼，你坐下。你以前在云南？是，小的以前在乾宁宫麾下，平定叛乱时就在云南。那这火铳三行战法，想必你是见识过了。当然，前行退后，次行止，又不退，次行退止，三行止。这三行战法。有可破之招，为何要破？知己知彼，防患于未然。说出来有点对乾宁宫不敬，不过这真的能破。嗯，没关系，继续说。军队中持火冲者少，且发射方向一致，适合于狭路对战。如在开阔地带形成包围之势，这火器的厉害就发挥不出来了，没有办法去指挥向外冲，所以威力大打折扣。原来如此啊！我曾经也想过，不过今天被你说中了。当今圣上倒是把这个漏洞给补上了。五军营、三千营、神机营，三大营中，步兵、骑兵、火铳兵，任何地势都可以灵活变阵。呼兰呼市一战可是大显圣威呀！三大营并出，嗯，看来这神机营独立作战能力。哼，还是有限的，啊！是是是。报告汉王爷，他现在何处？巡营去了。好，派人给我盯着他，但是不要让他发现。楚祥呢？正在西大营养伤
，伤的是动不了了吗？听说伤得很严重，叫他过来见我。是。哎哎哎！哎，这以后说到这泰斗，恐怕要与武当山无缘了。有理，三哥耍的一手的好刀法，就那两个老儿，根本不是我们三哥的对手。嗯，哪里哪里，都凭众兄弟齐心合力呀。啊，来来来，起而斗算的什么本事？若不然，谁单打独斗来一场？我现在就解了他的穴道。唉，有请李素熙道长觐见，请。坐，道长，请谢皇上。奉茶。是。邪王爷来见朕，道长教的好徒弟啊。小徒行事虽急，可是他也带来了皇上想要知道的消息吧？<笑>可在这之前，你却口口声声地说，你武当山没有这个人呐！皇上，要的是废帝乱党，武当山哪有此人？只有一个想要活下去的人，你认了便好。朕大兵迟迟未动，就是怕惊扰了真武大帝。朕的家事，朕自会处置。否则，大兵为山，你恐怕也支撑不了多久吧。昔时三丰师祖曾言：“翌日武当必大兴。”今日武当遇此劫。也正是应了师祖之言。哦，怎么讲？无节怎生兴？皇上，凡有结束之处，必有机缘所在，这点还需皇上仔细掂量了。啊，小徒受三丰师祖点化，得亲见皇上，正是为结此结而来。皇上看是武当遭劫，实则是天下之劫呀。如你所言，朕的家事国事，要放在一个区区布衣的身上。哈，恕贫道直言，当初太祖皇帝起事之时，不过也是一件区区布衣嘛。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，入道必尘世，是他本愿，还望皇上成全。准，谢皇上。要提审犯人，哪里呀、啊？本官是来问候一下武当高手。哟，这不合规矩啊！小的愚笨。还望大人指点。像这种愣头青似的人，进来，得先催催火。来，小的们，招呼起来。慢，这小子有内功，直接抄家伙。大人，这犯人归小的看守，可不能出什么差错啊！出去，出了事，我担着。哎，夜还长，别把他一下给玩死了。哼，慢慢炮制。嗯，好，先让他尝尝搜魂钉。可别死的太痛快了。大人，是挑金还是挖双眼？卑鄙小人！把他嘴堵上！何人在此喧哗呀？什么风把驸马爷给吹来了？在下有伤在身，不便拜礼，还望驸马见谅。<笑>原来是祝都督，你怎么变成这个样子了？我都差点认不出了。我是奉汉王之命来此行事，驸马，您来此？奉皇上之命，有几句话要问他。走。他们有没有对你用忠心？没有。他们这几下，我还受得了。我师父怎么样？放心吧，李道长他很安全。那就好。那个令牌藏在什么地方？你现在难以脱身，我必须再派人去调兵。现在要对付的不仅是这山下的十万兵，还有……我已经被他们怀疑了。如果我们不能抓紧时间的话，恐怕那些煞费苦心调来的军。